할렐루야 아멘. 아멘 찬양의 제사 드리며 3부 예배를 하나님께 올려드리겠습니다 오늘 우리 받은 말씀처럼 그리스도 안에 거하는 자의 응답을 누리기 위해서 구원의 축복을 누리고 하나님이 내게 예배를 통해 주신 그 말씀 붙잡고 기도 속에 들어가며 현장에서 성령의 능력으로 말미암아 그리스도의 축복을 통해 내가 먼저 살고 그 전하는 제자의 축복을 누릴 줄 믿습니다 현장에서 그 축복을 누리고 그리고 이 시간 하나님께 예배드리고 찬양하는 이 시간에 동일하게 그 축복을 누리기 소원하며 이 시간 다같이 기도 속에서 찬양 드리겠습니다 
12월입니다. 2022년, 2023년도 마지막 달을 저희가 인도받고 있습니다. 어, 한해 동안 이런저런 많은 일들이 우리에게 있었을 줄 압니다. 그 속에서 무엇을 보셨고 무엇이 남으셨습니까? 내 수준과 내 상황과 상관없이 언약의 하나님이 언약 주시고 이루신 그리고 내가 이룬 것이 아닌 내 힘이 아닌 하나님께서 하시는 일을 보는 한 해였을 줄 믿습니다 그리 아니하실지라도 감사 모든 일에 감사 나 염려하지 않아도 내쓸것 아시는 주님께 항상 할렐루야 하나님을 찬양합니다 우리가 감사 위에 감사 감사 위에 감사를 더해야 될줄 믿습니다 우리 시간 그 고백을 담아서 함께 찬양하기 원합니다 
하나님 그리스도 안에 거하는 제자로 불러주심에 감사드립니다 하나님이 불러주신 그 현장에서 구원의 축복을 누리는 기도로 하나님이 내게 예배 시간에 주신 그 말씀 붙잡고 기도 속에 들어가는 그 시간 속에서 하나님이 주시는 그 성령의 능력의 충만함을 더할 수 있도록 입을 수 있도록 주님 은혜 더하여 주시옵소서 내 삶이 예수님께서 공생의 때 가르치신 그 칠칠칠 기도 속에 있는 내 삶이 될수 있도록 주님 은혜 더하여 주시옵시고 그리스도께서 주신 그 보좌의 능력을 누리는 기도로 전 세계를 살리는 전도자 될수 있도록 주님 은혜 더하여 주시옵소서 이제 나 합심하여 기도하도록 하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사드립니다 하나님의 은혜로 하나님의 자녀로 불러주신 하나님께 감사와 찬양 올려드립니다 하나님 우리가 이 예배의 시간에 하나님께서 불러주신 그 현장에서 학교에서 그 직장에서 구원의 축복과 하나님이 주신 그 말씀 붙잡고 기도 속에 들어가게 해주시옵시고 성령의 능력으로 내 생각과 마음이 치유되어지고 현장을 살리는 주도가 될수 있도록 주님을 도와주시옵소서 하나님 아버지 내 삶이 24시 777 기도 그 원약 속에 있기 원합니다 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본드오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘으로 사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여 주시는 것과 몸 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 
합심해서 예배를 놓고 기도하겠습니다. 오늘 주신 말씀처럼 그리스도 안에 거하는 제자의 축복 누릴 수 있도록 정말 구원의 축복 누리고 감사하고 또 정말 말씀의 그 약속과 언약 속에서 우리 인생의 비전과 언약을 붙잡고 또 정말 하나님 주시는 성령의 충만한 약속을 붙잡고 한 주간도 그리스도 안에 거하는 제자의 축복 누리도록 또 중남미 사역 속에 있는 목사님의 현장 속에도 동일한 응답이 있을 수 있도록 또 우리 중직자와 부대와 우리 모든 성도를 놓고 특별히 예배를 놓고 합심해서 한번 기도하겠습니다. 주님의 나라가 임할 수 있도록 역사해 주옵소서 우리에게 복음 주시고 하나님 안에 생명을 주심으로 믿음 안에 참사랑과 성령 안에 능력을 행함으로 우리의 발을 인도할 수 있도록 주께서 축복하심을 감사합니다 정말 온 성도들이 이번 한 주간도 이 강단의 말씀을 붙잡고 그리스도 안에 머물러 하나님 안에 평안과 안식을 누리게 하시며 가는 모든 현장의 모든 것을 주께 맡기고 그 현장에 하나님 이루시는 역사를 보며 하나님 증인으로 설수 있도록 축복하여 주시옵소서 이번 한 주간에도 주께서 가시는 모든 그런마다 우리 성도들의 삶이 회복되게 하시며 전도와 성교의 문이 열리게 하시고 업과 학업의 미래가 열릴 수 있도록 주께서 역사하시고 축복하여 주시옵소서 남미 사회 속에 있는 목사님의 현장 가운데도 동일한 은혜로 역사해 주시며 앞선 중재자에게 먼저 서는 축복을 주시고 내게도 축복을 주시옵소서 오늘 예배를 통하여서도 하나님의 말씀이 우리 속에 들리게 하여 주시며 깊이 가슴 뿌리 체질되게 하시고 이 말씀을 통하여서 기도가 응답되며 한 주간이 승리하는 삶이 될수 있도록 주께서 역사해 주옵소서 주님 감사합니다 어, 이번 주 주신 말씀처럼 정말 하나님의 구원의 축복을 감사하고 하나님 주신 약속의 말씀 안에 언약을 붙들고 망대로 살아가기로 결단하는 우리 성도들과 또 성령의 충만함을 더입고 능히 이 삶을 살아갈 수 있게 하시는 하나님의 은혜를 더입고 기도 속에 모든 삶을 살아가기로 결단하는 우리 성도들에게 이 말씀이 성취되고 실현되는 응답을 주옵소서 목사님의 중남미 사역 속에도 동일한 은혜로 역사하여 주시며 정말 오늘 예배를 통하여서도 하나님께서 홀로 영광받아 주시옵소서 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 
아멘 하나님께 영광의 말씀 드리겠습니다 오늘 함께 할 본문은 디모데전서 1장 2장입니다 디모데전서 2장 1절에서 7절까지 교독하시겠습니다 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 강구와 기도와 도구와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이니 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 그가 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니 기약이 이르러 주신 증거니라 같이 봅니다 이를 위하여 내가 정사하는 자와 사도로 세움을 입은 것은 참말이요 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 소승이 되었노라 아멘 오늘 이 본문 가지고 중보기도의 능력이라는 제목으로 영상 메시지 시청하시겠습니다 어, 예수님께서 말씀하셨습니다 Jesus said, 너희는 마음에 근심하지 말라 Do not let your hearts be troubled. 자, 하나님을 믿으니 근심하지 말라 He says, Do not let yourselves be anxious because you must trust in God. 또 나를 믿으니 근심하지 마라 And do not be concerned because you also believe in me. 보좌의 배경이 있으니까 근심하지 마라. Because you have the background of the throne, do not be concerned. 더 확실한 증거는 이후에 성령을 보내서 보혜사 성령이 너를 인도할 것이니까 근심하지 말라. The more clear assurance is that later on I will send you the Holy Spirit, the Counselor, and that's why for that very reason you must not let your hearts be troubled. 어 세계에서 어 일로 우리 젊은 청 사람들이 암이 한국이 제일 많이 걸렸다고 통계 나왔습니다. We saw the most recent polls and statistics that showed that throughout the world among all the young people, the young people of Korea are ranked number one in terms of being diagnosed with cancer. 네, 전국적으로 어, 세계적으로 우울증 환자가 한 10% 갑자기 늘어났다고 합니다. And we also see a sudden increase, about a 10% increase in the number of people who have been diagnosed with depression nationwide. But Jesus says, do not let your hearts be troubled. You must listen well to today's sermon and really make this confirmation for yourselves today and discover the reason why you must not let your hearts be troubled. 어, 기도를 바르게 누리지 못하고 공부하면 공부가 힘들어요. If you study without praying properly, then your studies become very arduous. 렘넌트 일곱 명은 이 기도가 뭔지를 알았 겁니다. The seven remnants knew what prayer was. 그러니까 왕을 가르쳤다니까요. And that's why they were able to teach kings. 렘넌트 일곱 명 특징이 왕 앞에 가서 세계적인 메시지를 던진 거요. The characteristic of the seven remnants was that they stood before kings and gave to them a historic message. 이 기도를 모르면 여러분이 사회생활이 얼마나 힘이 듭니까? 그런데 하나님이 역사적으로 확실하게 렘넌트들이 왕 앞에 가서 설명을 했다니까요. If you don't know what prayer is, then it's very difficult for you to live your lives in society. But we see that historically, the seven remnants stood before kings and gave to them a historic message. 오늘 너무나 이 중요한 기도를 설명하겠는데요. 이 기도 모르면 한계가 와요. I'll explain to you this very important prayer today, but if you don't know what prayer is, you will face the limitation. 자, 여러분은 지금 특히 이 우리 중직자 메시지 지금 많이 나오고 있습니다. Especially nowadays, we have a lot of messages coming out for our church officers. 오늘부터 해보세요. 어떤 결과가 나오는지. You must do this starting today, and you must see what kind of results will bear. 다윗은 이 기도를 해가지고 일천망대를 세웠어요. David prayed this prayer and was 혼자서. able to establish 1,000 partisans by himself. 완벽하게 세계 살릴 성전을 준비시게 하고 있다. And he perfectly made the full preparations to build the temple. 그래서 완전히 뭐 헌당부터 먼저 하는 준비를 완전히 마친 겁니다. And so he made the full preparations where he was even able to consecrate the sanctuary for this very purpose. 어, 아무나 할수 없는 축복이 다윗에게 임한 것처럼 
지금 우리 임마누엘 서울 이, 이 건축의 축복을 우리 여러분들이 지금 누리고 있습니다. And just like the blessings that not anyone can partake in came upon David, all of our churches, especially Emmanuel Soul Church, you were inside of this blessing of church construction. 또 임마누엘 부산도요. 1천 망대를 세울 성전 건축이 준비되고 있어요. The same goes for Emmanuel Busan Church. It's now making the preparations to have the church uh, construction to raise up the 1,000 partisans. 응답받아야 되겠죠. We need to receive answers. 지금 울산, 창원 다이 축복을 누리고 있습니다. Busan, Changwon churches are also enjoying this blessing. 뭐 예원 교회를 비롯한 많은 교회들이 또 해외에서도 이런 축복을 누리고 있는 교회들이 나오고 있습니다. And there are many churches nationwide, including A1 Church and worldwide, that are also inside of this answer and blessing. 어떻게 기도를 해야 될 것이냐? Then how how must we pray? 여러분 정말 믿고요 시작해 보세요. You must believe this and you must begin. 진짜 기도는 응답도 상관 없습니다. 누리고 있으면 와요. What is genuine prayer? The answers are not even important so long as you're inside of that and enjoying it. The answers will follow. Yeah, 진짜 기도하는 사람들은 이렇게 말했습니다. 어떻게 너에게 이런 지혜가 생기느냐고 물었잖아요. And there were people who truly knew the mystery of prayer. Others looked at them and said, "How are you able to come upon such wisdom?" 그때 요셉이 여호와께서 나와 함께 하셨습니다라고 얘기했습니다. And at that time, Joseph responds, "The Lord is with me." 더 중요한 말이었어요. And he said something even more important. 여호와께서 당신을 사랑하셔서 이렇게 이런 일이 났다 라고 얘기했습니다. And these things have come to be precisely because the Lord loves you very much. 얼마나 큰 축복, 이 축복을 여러분 누리셔야 됩니다. This is a tremendous blessing and you must enjoy it. 자 그러면 어떻게 기도해야 되냐. Then how must we pray? 세 가지를 기도하셔야 됩니다. You must pray for three things. 꼭 하세요. 지금부터 하세요. You must begin this starting now. 그리고 어떻게 응답하는지 보라니까요. And wait and see what kind of answers will follow. 여러분에게 있는 가장 안 좋은 조건, 가장 불안한 거 있습니까? 그게 바로 시작입니다. 응답의 시작. Perhaps you're met with the worst circumstances, things that just simply do not take place for you. That is the start of your answer. 성경에는 그렇게 돼 있고요. 역사는 그렇게 증거돼 있고요. That's what the Bible tells us. That's what history attests, and that is also in line with my personal experience. 어떻게 기도해야 될까요? How must we pray? 그러니까 이게 중요합니다. This is important. 여러분은 어떻게 생각할지 모르겠습니다만은 저는 오늘 메시지가 제가 하는 간증 중에 제일 중요한 거라고 저는 생각하거든요. I don't know how you consider this, but from among the many testimonies I can give to you, I believe that today's message is the most important. 시작해 보세요. So you must begin it. 병도 걱정하지 말고 고치는 건 의사가 합니다. 그러나 근원적인 것은 하나님이 하신단 말이에요. Don't worry about even your illnesses. Yes, the doctors can help you cure and treat that disease, but fundamentally, God is the one who must address that. 우울증 걱정하지 마시고 이 기도 속으로 들어가면 없어져 버립니다. Don't worry about your depression. 이게 중요합니다. So long as you enter into this prayer, it will naturally disappear. That's what's most important. 이 기도 속으로 들어가면 렘넌트들은 공부 걱정 안 해도 됩니다. If you enter into this prayer, remnants, you don't even need to worry about your academics. 예수님께서 너희는 마음에 근심하지 말라. Jesus said, "Do not let your hearts be troubled." 바울은 아무것도 염려하지 말라. And Paul said, "Do not worry about anything." 하나님께 모든 기도와 간구로 감사함으로 아래라. He says, "Request everything in supplication, in prayer, and petition before God in thanksgiving." 복잡한 설명 많이 하지 않겠습니다. 세 가지 기도입니다. I won't give a complicated explanation about this. It's three types of prayer. 첫째입니다. First, 예수님께서 가르치신 기도를 해야 돼요. We must pray the prayer that Jesus taught. 이게 중요합니다. That's important. 예수님이 기도 가르치지도 안 했는데 아직 시간표 안 됐는데 제자들이 와서 물었어요. 기도 어떻게 하면 좋겠습니까? Jesus had not taught prayer. It had not even come to that time schedule, and yet the disciples came to him and asked, "How should we pray?" 요한은 제자들에게 기도를 가르쳤다고 하는데 기도 어떻게 하면 좋겠습니까? It says that John taught his disciples how to pray. How must we pray? They ask. 아마 여러분 대부분 기도 못한 사람 많을 겁니다. And I'm sure that the majority of you may not know how to pray. 그러니 가장 큰 축복을 받아놓고 못 누리는 거죠. And that's why even though you receive the greatest blessing of all, you are unable to enjoy it. 또 어떤 사람은 기도 어떻게 해야 됩니까? 제자들 묻습니다. There even some people come to me and ask, "Well, how should I pray?" 예수님 한 마디로 얘기했어요. And Jesus responded in one word. 주기도문. The Lord's Prayer. 여우잖아요. 결론부터 보면 압니다. And if you look at the conclusion of the Lord's Prayer, then you fully understand. 한 마디로 얘기했어요. In just a simple phrase. 
이것 달라 저것 달라 뭐가 필요하다 그런 기도할 필요 없다. There's no need for you to ask for this and that that you need this or that. That's what Jesus says. 너희는 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things be added unto you as well. 잘 기도만 들으셔야 됩니다. 오늘부터 시작해서 진짜 응답 옵니다. You must heed these words, and true answers will come. 더 걱정하지 마세요. No need to worry about the church. 전국 세계에서 인재들이 교회 모일 겁니다. And all the gifted and talented individuals throughout the nation and the world will gather at the church. 세 가지들 확실하게 만드세요. So surely make the three courts. 검토일 시대 확실하게 여세요. And surely open up the age of the three days. 여러분의 산업에 우리 교회에 구름 때 같이 생명 가진 자들이 모이게 될 겁니다. And in our work, in our businesses, in our church, we see that swarms and masses of people begin to gather. 아무도 아멘도 안 합니다. 많은. No one is responding what they meant, but that will absolutely take place. So just wait and see. Jesus님 말씀. These are the words of Jesus. 뭘 기도할까요? And what should we pray for? The answer. 정확하게 말했습니다. 야, 뭐 기도할 거 있냐? 하나님 아버지 그 이름이 거룩하게 되길 기도하면 되지. And he says, "What exactly?" His response was, "What do you mean? What should you pray for? Just pray, Father in heaven, hallowed be your name. 나라 임하옵시오. May your kingdom come. 나라 임하도록 기도해. Pray for the kingdom to come. 그 뜻이 이루어지도록 기도해. May your will be done. 그렇죠. 꼭뭐 필요한 거 있냐? 일용할 양식이면 돼. Is there anything else you need? You just need your daily bread. 그 말은 하루 먹을 거, 하루 벌어 먹는다. 이 말이 아니잖아요. This doesn't mean that you're eating hand to mouth. 네 암만 열심히 먹어도 한 끼에 한 그릇 밖에 못 먹어. This means no matter how hard you work, you can only eat one meal. 그런 거 걱정하지 마. 이 말이에요. That's what he's saying. Don't concern yourself over such matters. 그러면 무슨 기도를 해야 됩니까? Then what kind of prayer should we pray? 예수님께서 가르친 기도. The prayer that Jesus taught. 어떻게 합니까? How should we do that? 제가 하는 그대로를 얘기해 보겠습니다. I'll just share with you what I do. 저는 하루 종일 일단 저는 뭐 비서들은 알 겁니다. 해외 같이 다니니까요. 어딘데 뭐 카세계 콘도 같은 거 얻어가지고 비서들 이렇게 예를 나와 자지 않습니까? 특징이 뭐냐? 엄청 잘 자요 다. And so my executive secretaries know very well because they travel overseas with me. They travel around with me, but there are often times we go and have a condo, condo, and we and I see that all of my secretaries they sleep so well. 저는 막 거의 안 잡니다. They sleep very soundly. 자기들 알죠? 그렇게 안 주무시가지고 그렇게 합니다. But I don't sleep very much, and they always ask, "What? How can you survive without sleeping so much?" 비행기 타고 뭐뭐 나라 뭐 열시를 가잖아요. 정은주 목사님 바로 주무십니다. And even when we travel very long distance, a ten-hour flight, Reverend Chung Eun-ju he falls asleep right away. 그저 스튜디오스가 식사 시간을 깨울 정도로. To the point where he's sleeping so soundly that the flight attendant will come and wake him up so that he can have his meal. 그렇게 건강하세요. So he's very healthy. 저는 뭐 거의 한숨 나면 스튜디오스 내일도 인사 할 때가 되면 하고 막 하루 안 주무셔서 이러더라고요. But I don't get a wink of sleep, and that's why oftentimes when I get the, uh, when I leave the airplane, a lot of the flight attendants ask if I'm all right. 정확하게 말하면 자랑 그런 아닙니다만은 사실이니까 의사분들이 이해가 잘안될 건데요. 저는 그한 정확하게 말하면 20몇 년 동안은 전부터 지금까지는 하루에 그한두 시간, 두 시간도 깊이 못 자요, 두 시간 이렇게 잡니다. And so I'm not trying to boast. I'm just sharing with you a fact. But for the past 20 years or so, maybe even doctors can find this very unbelievable. But each night I only sleep very deeply, about two hours a night. 그래서 한 30년부터 요즘은 이제 막 자료 굉장히 많이 나오대요. 한 30년부터 저는 내 건강을 유지할 수 있는 기초적인 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 
내게 임하게 하죠. And I pray for the power of the throne to come upon me. 보좌도 아홉 가지 있어요. 어떨 때는 시간 많을 때는 천천히 한 개씩 하루 종일. And even with regard to prayer regarding the throne, there's about nine points, and so at times when I have a lot of time, I do this very slowly, very deeply. 해보세요. Try it. 천천히 기도 주님께 주신 기도가 있다니까요. Very slowly, because there's a prayer that the Lord has taught to us. 과거, 현재, 미래 삼 시대의 능력을 내게 주옵소서. And I pray for the power of the past, present, and future, the three ages to come upon me. 아니, 천천히 해보시라니까요, 저 기도. And do this very slowly. 깊이, Try it very deeply. 모든 걸 하면서 깊이 들어가죠. As you do everything you need to do, enter deep into prayer. 공중 근세 자본자를 이길 수 있는 우주의 능력이 지금 내 속에 임하게 하고. And at this time. Allow the power of the universe to manifest upon me, so that I can break down the power of the authority of the ruler of the air. 의학적으로 설명되어졌습니다. 여러분이 아무리 음식 잘 먹고 아무리 운동해도요 스트레스 받고 압력할 때 제일로 몸에 안 좋은 상태가 되는 겁니다. And it's been clinically proven. So even if you have a very good diet and you exercise all the time, if you're stressed out and you're filled with that stress inside of your body, then that's when you're in the worst state you can be in. 그래서 요즘 젊은 층에 암이 많이 생겨요. And that's why, as I mentioned earlier, a lot of the young people get cancer. Why? Because they're so stressed. 힘들어가지고. Things are so hard for them. 그래서 여러분이 이 기도 하셔야 돼요. And that's why you must pray this prayer. 내 안에 하나님께서 주시는 정말 미리 CVDIP 보는 응답이 내게 임하여 주옵소서. And allow me the blessing of being able to pull forward and to see the CVDIP in advance. 그걸로 진짜 편안한 기도 누리면 굉장한 내게 역사 오는 거예요. And if you pray this very comfortably inside of prayer and then you enjoy that, 제대로 누리기 위해서 호흡에 맞춰가지고 계속. And in order to enjoy this. Well, I do it improperly. I do it as I match my breathing with this. 세 가지 뜰 움직일 수 있는 능력을 내 속에 지금 부어 주옵소서. And at this time, pour upon me the power to be able to move the three courtyards. 일곱 망대를 얘기했습니다. I just spoke of the seven bartizans. 또 천천히 하루 종일 누리면 얼마나 편안한지 몰라요. Very slowly, all day long, and it's so comfortable. 성삼이 하나님께서 역사하시는 그 길을 나에게. Reveal to me the path that the Triune God has prepared, and I just continue to pray this. 평일 그냥 시 어떨 때는요, 그냥 그밥 먹을 때도 합니다. And at times, sometimes I pray this even while I'm eating, while I breathe very slowly. 반드시 승리할 수 있는 열 가지 비밀 내게 임하게 해 주옵소서. May the ten mysteries by which I can absolutely have victory come upon me. 어떤 경우도 흔들리는 열 가지 발판. The ten foundations that will allow me not to sway. No matter what happens, may that come upon me. You don't need to pray for anything else. 반드시 승리할 수 있는 다섯 가지 확신 내게 주옵소서. The five assurances by which I can have absolute victory, may that become mine. 싸우지 않고 세상 바꾸는 아홉 가지 흐름 내 속에 임하게 주옵소서. And may the nine flows through which I don't even need to fight or engage in any sort of combat with this enjoyment, I can change the flow of all things. I just continue to enjoy that. 평생의 응답이 내게 임하게 해 주옵소서. May the lifelong answer come upon me. 모든 가는 곳에 보좌의 캠프가 일어나게 해 주옵소서. And wherever I go, may the camp of the throne of God take place. 지금 일곱 여정을 얘기했어. I just spoke of the seven journeys. 그다음 또 합니다. And then I continue to pray. 나의 모든 재앙, 저주, 실패, 허감 다 무너지도록. And may the covenant of Mount Calvary come upon me, so that all the disasters and curses and failures and all the darkness inside of me can completely collapse. Jesus님이 직접 설명하신 감남산에 사십일의 보좌의 능력이 지금 내게 임하게 해 주옵소서. And at this very time, may that seven power of the throne that Jesus Himself explained for forty days on the Mount of Olives come upon me. 딴걸 필요 없어요. There's no need for anything else. 그래서 마가다락방이 있는 마가다락방이 그 능력이 지금 내게 임하게. And may that power that came upon Mark's upper room come upon me at this very time. 맞잖아요. Right. 안디옥의 사명이 내게 능력으로 지금 임하게 줘. May the mission of Antioch work powerfully upon me at this very hour. 바울 팀이 갔던 아시아의 그 능력이 내게 임하게 줘. And may the power that was manifested in Asia upon the Paul's team come upon me. 
저 인생 전환점을 이루 마게도냐 그 능력이 내게 임하게 돼. And may the power that was revealed in Macedonia of life's transformation taking place become mine. 로마도 보게 해 주옵소서. And help me to see Rome also. 일곱 이정표를 얘기했습니다. Seven guideposts. 이걸요 하루 종일 계속 들어. All day long, I continue to circle around inside of this prayer. And when I exhale, I pray for all the people that I remember. When I exhale, I pray for the field to which I must go. It doesn't even matter, even if I only sleep two hours a night. It's been over 20 years now since I've done that. It doesn't matter at all. Do not let your heart be troubled. Don't struggle to try to get over it. Don't struggle to try to overcome your depression. So long as you enter into this prayer, that struggle is no longer necessary. 여러분이 남 병은 의사가 고친다니까요. 그 병원 시킨들 하면 돼요. 제가 말하는 그 말이 아닙니다. 근본적인 힘을 말해요. The diseases that you have, the sicknesses in your body. Listen to the instructions of the doctor and follow that accordingly. But I'm not speaking about that. Fundamentally, you must be strong. 바쁩니다. 어디가 기도할 필요 다니면서 계속 여기 맞춰서 이런 건강도 살리고 이 맞춤식 기도 계속 하는 거예요. People who are doing business, you're too busy to take time apart. So inside of your daily schedule, continue to enjoy this prayer and gain the strength. 우리를 파수꾼으로 세웠으니까 우리 속에 일곱 망대 망대 이마도는. God has raised us as the watchman. That's why we must pray so that the seven partisans can be established inside of us. 하나님이 주신 그 여정 가는 축복을 받도록 땅 끝까지 이르러 그랬잖아요. The journey that God has entrusted to us, that He has prepared for us, we must take that journey, and for that very purpose, we must remember that He has promised to us to the ends of the earth. 그러려면 길을 가는 데는 이정표가 중요하다 말이요. 이게 내게 임하도록. And if you want to take that path, you need to be able to see the guidepost. So you must pray for that to come upon you. 저는 이 기도를 확인하면서요. 기도가 뭔지 알았어요. And in confirming this prayer, I finally came to realize what prayer was about. 응답은 사실상 필요 없어요. 하나님이 주신다고 확신하고 그거 하면 돼. And in fact, answers are not necessary. You just have the conviction that God will answer you accordingly and just continue on. 사실상 여러분이요. 세계 보호마에 아주 중요한 역사들이 세계는 거기에 동참해져 있어요. In fact, you are already partaking in the blessing of this tremendous work of world evangelization taking place. 중국에서 선교사들 전도는 막잖아요. And right now in China, the government is blocking the missionaries from evangelizing. 그 중에서 중국에서 체크를 하는 게 있어요. And among them, they they continue to check this. 성교하러 오는 팀 중에서 제일 악질이 다락방이다 이렇게 돼 있대요. And the authorities keep checking this kind of ministry, what's being conducted, and they the authorities actually said amongst themselves that the the most persistent among all the ministry workers are people who are in 다락방. 그 말은 성교를 제일 잘했다 이 말이요. What that means otherwise means that we've done our work properly. 그래서 성교사 붙잡아가면 물어본다 잖습니까? 제일 처음에 유광수 목사 아느냐 모르냐 물어본대요. And that's why when the authorities um, actually go to arrest many of these missionaries when they're doing their work, they, the first question they ask is, do you know Reverend 유광수 or not? 뭐 그렇게 하겠죠. And I'm sure that's probably part of their. 그 여러분 잘하고 있다는 증거예요. But that's just evidence. 세계 복음 하고 well. 있다는 증거예요. That's just evidence that you're doing world evangelization. 이 기도 시작하세요. Begin this prayer. 예수님께서 가르친 기도를 하라 이 말이요. Pray the prayer that Jesus taught. 예수님께서 약속하신 기도를 하라. And pray the prayer that Jesus promised. 반드시 역사는 납니다. And surely the answers will take place. 어느 날 여러분이 다른 사람을 살리는 성공된 자리에 딱와 있을 겁니다. The works will arise, and one day you'll find yourself in the place of success where you can save people. 제말 믿지 말고 하나님 약속 믿으세요. Don't take my word for it. Believe in God's promise. 우리가 매일 같이 무너져 살 겁니까? 매일 같이 남 살리야지 살리지도 못하고 현장에 죽을 겁니까? 아니잖아요. Are we going to continue to live our life in shambles? Are we always going to be in a position where we are not not able or capable to save others? 아무것도 염려하지 말고 시작하세요. The works will arise, and so do not let your hearts be troubled, and just begin this now. 두 번째입니다. Second, 이때부터 중보 기도의 능력이 나타나요. From this moment on, the power of intercessory prayer will manifest. 중보 기도는 뭡니까? What is intercessory prayer? 다른 사람 위해 기도하는 거예요. It's praying for others. 오늘 일절에 나왔어요. It comes out in verse one today. 첫째로 고난원이 그랬죠. It says, first of all, then. 모든 사람을 위해 기도해라. I urge that you pray. 오늘 본문 나왔어요. For all people, that's what it says. 강구, 기도, 도구, 감사로. I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made. 
이게 능력입니다. 두 번째로 뭐라고 말했습니까? That's prayer. What is what's the second thing that said here? 임금들과 높은 사람들 위해서 기도해라. It says to pray for kings and all who are in high positions. 여러분 예사로 생각하는데요. 여러분의 기도가 얼마만큼 능력이 있느냐? 대통령 위해 기도하고 높은 사람 위해 기도해라. And you think very lightly about this, but how powerful are the prayers that you pray? Pray for your president and pray for those high officials. 이절입니다. Verse 2. 이절을 나오잖아요. That's what it says in verse 2. 근데 이건 모르는 기독교는 너무 많아. 여러분의 기도가 중보 기도가요. 그 사람에 전달되고 능력으로 나타난다 그 말이야. But there are all too many Christians who don't understand this. The prayers that you pray, your intercessory prayers, will manifest and work upon those very people. 그래서 기도 많이 한 어머니의 자녀들이 힘이 있는 이유가 그 있는 거예요. And that's the reason why the children who have received the prayers of their mothers, they're powerful. 오늘 칠절에는 이방인을 위해서 기도해라. And in verse 7 it says to pray for the Gentiles. 내가 그래서 이방인의 스승이 되었노라. And that's why I've become a teacher for the Gentiles. 그렇습니다. That's right. 절대 잊어버리마. 첫째, 그리스도께서 주신 것으로 기도해라. You must not forget. First, you must pray with things that Jesus has given to you. 보좌의 망대, 여정, 이정표 기도해라. The partisan and the journey and the guidepost pray with that. 그러면 다른 사람 위해 기도하는 중복의 능력이 나타날 거라. Then you begin to gain the power to pray intercessory prayers for others. 세 번째입니다. Third. 칠절에 나왔잖아요. 이방인의 스승이 됐다 그래서. It says in verse 7 that I've become a teacher 뭡니까? of the Gentiles. 드디어 세계 복음화의 능력 누리는 기도입니다. What is that? That is the power to enjoy. That is a prayer to enjoy the power to do world evangelization. 가능합니까? Is it possible? 가능합니다. Yes, it is. 보좌의 능력이 임하기 때문에. It is possible because the power of the throne comes upon you. 여러분 기도는 시공간 초월합니다. 그래서 가능해 이 삼칠이 되는 거요. Prayer transcends time and space, and that's why two, three, seven, eight. 기도는 전부 후무한 응답을 가지고 옵니다. Prayer brings forward to you unprecedented, never repeated answers. 저는 확신합니다. I'm sure of this. 많은 어려움들, 공격들 저는 굉장히 많이 받았어요. I've received a lot of hardships, encountered a lot of obstacles in my life. 걱정할 필요 없어요. No 한 번도 진 적이 없어요. Because never once have those things defeated. 단한 번도요. Not never once. 부산에서도 저를 계속 어렵게만 비난하는 사람들. 자기가 먼저 갔어. There are people even in Busan who really berated me, think, made things so difficult for me, but that person passed away much earlier than me. 저는 내일도 파나마로 세계복음화로 갑니다. And even tomorrow I'll be departing for Panama to do world evangelization. 여러분 걱정하지 마시고. Don't worry about anything, but just enter into prayer. 세계 복음하도록 전무 후무한 응답이 온 거예요. The unprecedented, never repeated answers will come to you so that you can do world evangelization. 이거 놓치면 안 됩니다. Don't lose hold of that. 여러분에게 전에도 없고 앞으로도 없는 전무 후무한 유일한 응답을 주시겠다고 했어요. The one and only unique answers that are unprecedented, never repeated, will come to you. That's what he has promised to you. 이게 도시야. 그래서 다윗처럼 일천 망대 세우고. 진짜 다민족으로서 세 가지 뜰 있는 교회당을 지어라 이 말이에요. So begin this prayer, just like David, pray the prayer of the seven partisans and make the three courtyards where all the people can gather. 아 여기서 제대로 세팅하면요 오게 돼 있습니다. If we have the correct setting here, then the people have no choice but to come. 이부터 얘기하겠습니다만은 진짜 사업 잘하는 사람들은 선전 안 하잖아요. 오게 돼 있습니다. I'll speak of this more in the second service, but people who really do their business well, they don't advertise or promote. 정말 잘하는 식당에는 손님 오게 돼 있습니다. And restaurants that are really popular, customers have no choice but to come. 그래서 자꾸 기도하는 겁니다. 여러분의 산업에 이 축복이 나타나. In the same way, just hold on to this and pray, and the same works will take place upon you. 우리 렘런드의 학업에 이 축복이 나타나. The seven same blessings will come upon. 그리고 순다 세 가지 기도. The academics of our remnants. 지금부터 누리세요. So starting now, enjoy these three. 그리스도께서 주신 어마어마한 보좌의 능력 누리는 기도 시작해라. Begin the prayer to enjoy the tremendous power of the throne that Jesus has promised to you. 그것으로. 다른 사람 위해서 기도해라. And with that in hand, pray for your children. Pray for your children. 세계 복음을 위한 기도해라. And pray the prayer to do world evangelization. 결론 맺겠습니다. I'll come to the conclusion. 이 기도는 하늘 보좌에 녹음되는 것이기 때문에요. 반드시 응답됩니다. These prayers are recorded in in heaven, and that's why it will absolutely be answered. 성경 어디 있습니까? Where is it recorded in the Bible? 계시록 8장 3절에서 5절. It's in Revelations 8:3 to 5. 
사실 여러분 말하는 거 조심해야 돼요. 그거 녹음돼요. In fact, be careful about the words that you speak because all of it is being recorded. 녹음이 그냥 나온 게 아닙니다. 이게 이 천국에 여러분 녹음된다니까요. It's not just the recorders that we have using in our hands, uh, but it's actually being exactly recorded in heaven as well. 전쟁이 나가지고 어렵게 됐을 때 아무도 도울 수 없는데 부모들이 죽어 보니까 애들이 길바닥에 돌아다닌단 말이에요. And a war broke out, and it was everything was a disaster. It was devastating, and because the parents had passed away, the children had become orphans. They were just wandering and meandering through the streets. 이 애들을 모으니까 만 명이 넘어. They gathered these orphans together, and there were over 10,000. 어떻게 합니까? What can you do with them? 지은 것 같으면은 평화로울 때니까 법이서 국가에서 뭐 이렇게 할 거야. 전쟁이 나버리니까. Right now it's peace time, and so the government can actually uh, lead the efforts to provide for these people. 여러분. 지금 과원 생기면은 국가에서 도와주잖아요. 이제 전쟁 터지 뿌리면 길이 없어. But at that time it was war time. Nowadays if something happens and the government can continue to give provisions and supply funds to the orphanages, but it was war at the time. 만 명을 키워냈다 만 명. But there were 10, 000, over 10,000 orphans that needed to be raised and nurtured. 누굽니까? Who nurtured them? Mueller라는 사람이지. A person by the name of Mueller. 기록에는 이렇게 돼 있습니다. And this is what it's recorded. 조지 물러는 24 기도의 사람이었다. That George Mueller was a man of 24-hour prayer. 그렇습니다. That's right. 한때 미국을 뒤흔드는 인물이 나왔어요. 무디입니다. There was a person who all of a sudden began to transform all of America at one time, and it was Moody. 기록이 이렇게 되어 있습니다. This is what's recorded about him. 하나님이 왜 무디를 쓰셨을까? Why did God use Moody? 그런 책이 있어요. 첫 장을 딱 떼니까 뭐라고 돼 있냐? 무디는 기도의 사람이었다. 그렇습니다. 그 누구도 못한 일이었어요. 기도는 영적 과학입니다. 기도는 영적 DNA를 바꿉니다. 기도는 재창조 역사 일어납니다. 놓치지 마세요. 절대 낙심하지 마세요. 주일날 중요해요. 록펠러 아시죠? 일세. 그 사람이 어머니가 얘기했다랍니까? 너는 주일날 예배에 성공해라. 그래서 어떻게 하면 성공하느냐 말해줬대요. And she also taught him what it means to have success in worship. 예배 한 시간 전에 가서 기도해라. Come one hour before worship and pray. 설교 듣고 나거든 그 말씀을 주일날 묵상해라. After you receive the sermon, meditate upon that word on the Lord's day. 주일날 사람 말 듣지 마라. On the Lord's day, don't hear the words of others. 오직 기도해라. Only enter into prayer. 그걸 얘기해준 거야. That's what she instructed. 너는 사업가니까. 돈 많이 벌어서 헌금 제일 많이 하는 것이 헌신이야. Because you're an entrepreneur, what's your devotion? It's to make a lot of money and give that offering to the church. 진짜 로펠 그랬다 가지요. 한 시간 전에 예배당 앉아서 기도. And that's what Rockefeller did exactly. 그 대기업의 회장이 말이요 그렇게 하고. He was the head of a huge corporation, but he came an hour before worship to pray. 매주 이도고 예배 들고 난 뒤에 빈 시간 이용해서 그래서 또 성경 그 확인하고 있고. And after receiving the message, he would again, he would again look through the Bible to again reaffirm and confirm what was given in the message in the sermon. And he raised up 2,000 churches alone. And established 24 universities. Of course, that had no choice but to happen. 여러분 가는 곳에 하나님의 나라 임하고 살리는 자가 될 것이요 반드시 치유하는 자될 겁니다. Wherever you go, God's kingdom will be established. You will be the ones to save others, and absolutely the works of healing will take place. 저는 꼭 그럽니다. 오늘부터 해보세요. So start this today. 이 망대 여정 이정표를 성경 있는 그대로입니다. 계속 기도해 보세요. The partisan journey guidepost. It's what's recorded in the Bible exactly. Just continue to enjoy that inside of prayer. 렘넌트들은 뇌를 살려야 되니까. 호흡 제대로 하면서 계속 기도하세요. Remnants, you need to revive your brains, and that's why in your neural processes. And so do this as you deeply pray, deeply breathe. 암안 걸리도록 면역력 키워야 됩니다. 계속 하면서 기도하세요. And you need to raise up and strengthen your immune system so you are not, you don't get cancer. You need to continue to do this. 
뭐 걸리면 어때 하지 뭐 물론 그 걸림도 고생됩니다. 아이고 뭐 우리가 뭐 오래 살면 뭐 하냐 예, 뭐 그렇습니다만은 사는 동안에는 제대로 살아야 되니까. And you might say, who cares if I get cancer? And you're right, it's just it's a little bit troublesome. You might say, well, what does it matter if I if I live a long life? 이 놀라운 하나님의 비밀이 오늘 여러분의 시작되기를. 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. 오늘 그리스도께 주신 보좌의 능력 누리는 기도를 회복하게 하옵소서. 중보 기도 회복하게 해 주옵소서. 세계 살리는 영적 기도 회복하게 해 주옵소서. 나의 가장 큰 문제가 증거가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 광고 하나 드리겠습니다. 다음 주 12월 10일에 성교 위원회 남녀 전도의 원래회 있습니다. 마지막 찬양 드리겠습니다. 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 지극하신 사랑과 성령 하나님의 내 주인도 역사 교통하심이 참된 믿음 소망 사랑을 가진 완전 복음으로 그리스도의 제자로서 기도의 능력을 회복하기로 결단하는 우리 모든 성도들과 업과 가정과 교회 위에 지금부터 영원토록 함께할지어다.